సాధారణంగా సినిమా వాళ్ళంటే ముఖానికి మేకప్ మాత్రమే కాదు గుండెకు కూడా మేకప్ వేసుకొని చెప్పాల్సిన నిజాలంతా దాచేసి అబద్ధాలు మాత్రమే చెప్తారు అనేటువంటి విమర్శ ఉంది కానీ కొద్దిమంది పేరు చెప్తే మాత్రం మనసుకు ముసుగు వేసుకోకుండా మాట్లాడతారు జో దిల్ మే హే ఓ బాత్ కర్తే అన్న కుల్లం కుల్లా చెప్తారు సో అలాంటి ఒక వ్యక్తిని ఈరోజు హాట్ సీట్ మీదకి తీసుకువచ్చాను లెట్స్ ఇన్వైట్ ద క్రియేటివ్ ఫిల్మ్ మేకర్ మిస్టర్ కృష్ణవంశీ ఆన్ టు ద హాట్ సీట్ విత్ విజయ్ సాధు కృష్ణవంశీ గారు నమస్తే వెల్కమ్ టు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ ఫర్ దిస్ షో థ్యాంక్ యూ సో స్టార్టింగ్ అని కాకుండా సినిమా వాళ్ళు మనసు మీద ముసుగు వేసుకుంటారు అనేది పూర్తిగా కరెక్ట్ కాదు ఎగ్జాక్ట్లీ సార్ బికాజ్ ఎందుకంటే పబ్లిక్కి కన్విన్స్ చేయాల్సిన బాధ్యత అనుక్షణం ఉంటుంది వాళ్ళ డబ్బులు తీసుకుంటున్న వాళ్ళ టైం తీసుకుంటున్న వాళ్ళ ఎమోషన్స్తో ఆడుకుంటూ ఉంటాం కాబట్టి ప్రతి సినిమాకి కంపల్సరీ ఒక ఇమేజ్ మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది సార్ ఆ ప్రయత్నంలో కొన్నిసార్లు పూర్తిగా నిజాలు చెప్పలేకపోవటం అది ఫైనాన్షియల్గా కమర్షియల్గా బిజినెస్కి ఎఫెక్ట్ అవుతుందేమో అని కొంత కొంత ఎందుకు మనం పాజిటివ్గా వెళ్ళిపోదాం ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా మనం మనం సర్దుకుందాం అది పబ్లిక్ రోడ్ మీద వేసుకోవడానికి బహుశా నేను అనుకోవటం నా ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి నేను చూసింది అందువల్ల ఎక్కువ ఓపెన్ అవ్వ అవ్వలేకపోతాం మాకు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా మాలో మాకు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా మనుషులు కాబట్టి ఎక్కడైనా వస్తూ ఉంటాయి అవన్నీ పబ్లిక్కే చెప్పుకోవడం ఎందుకు అనే సాధ్యం వరకు మంచి మాట చెప్పి వెళ్ళిపోతాం అనే ప్రయత్నంలో అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఏమో బహుశా మీరు అన్న కమెంటీకి ఆన్సర్ ఒక సార్ ఒక సినిమా ఎప్పుడు వస్తుందో వెయిట్ చేస్తారు ఆ సినిమా వస్తుంది అంటే గుడ్డలు చించుకొని మరీ టికెట్లు తీసుకుంటారు సినిమా ఎగ్జాక్ట్లీ సార్ ఆ సినిమా వచ్చింది అంటే మాత్రం దానికి పాలాభిషేకాలు పండుగలు సినిమా వాళ్ళు వచ్చారంటే పల్లెటూర్ల నుంచి చీమలు పుట్టల్లోంచి వచ్చినట్టు చూస్తారు ఇది సినిమా వాళ్ళు అంటే ప్రేమాభిమానం కానీ సినిమా వాళ్ళు అంటే తక్కువగా మాట్లాడేది కూడా తక్కువ చేసి చూపించేది కూడా వీళ్ళే ఎలా అనిపిస్తుంటుంది సార్ ఇలా ఇలా విన్ విన్నప్పుడు అంతా కూడా అవైలబిలిటీ వీఆర్ అవైలబుల్ సార్ సినిమా అంటే అవైలబుల్ సినిమా ప్రైస్ ఏంటి మా మా వాల్యూ ఏంటి మా ప్రైస్ ఏంటి అని అంటే ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద టికెట్ ఈ మధ్య ఇప్పుడు ఈ మధ్య ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి మల్టీప్లెక్స్లు ఇవన్నీ వచ్చినాయి కాబట్టి ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి హండ్రెడ్ సబ్ రూపీస్కి వెళ్తుంది కానీ లేకపోతే ఎంత పది రూపాయలు ఇరవై రూపాయలు యాభై రూపాయలు దట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఎవరిదైనా సరే సినిమా దాని అంత దొరుకుతుంది కాబట్టి అంతే వాల్యూతో చూస్తారు ప్లస్ చాలా వరకు వాళ్ళ పర్సనల్ ఎమోషన్స్ తోటి కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటాం కాబట్టి వర్చువల్గా మైండ్లో జరుగుతుంది కాబట్టి సినిమా అంతా ఎవడికి వాడు ఎంత ఫ్యాన్ అయినా సరే పది నిమిషాల తర్వాత ఆ హీరో ప్లేస్లో తనను తను ఊహించుకుంటాడు ఏ హీరో ప్లేస్లో తనను తను ఊహించుకుంటున్నాడో ఊహించగలిగేలాగా చేయగలుగుతుందో ఆ సినిమా కానీ ఆ హీరో ఆటోమేటిక్గా వాడికి అడిమే అంటాం తమిళ్లో స్లేవ్ అయిపోతాడు అవును సార్ బానిస లేకపోతే పర పరకాయ ప్రవేశం ప్రవేశం లాగా చేసేసుకుంటాడు అందువల్ల చాలామందిని మనం బయట మాట్లాడుకుంటున్నట్టుగా నాగార్జున గారు చిరంజీవి గారు ఇలా అన్నాం చాలా ఏక ఏక వచ్చిన పిల్లలు వస్తూ ఉంటుంది బూతులు కూడా వస్తాయి సార్ సో అంత డియర్గా లోపలికి వెళ్ళిపోయింది సినిమా ఒకటే ఎందుకంటే సినిమా ఒక రిలీజియన్ లాంటిది ఇట్ టీచెస్ యూ సో మెనీ థింగ్స్ డ్రెస్సింగ్ అవ్వచ్చు హెయిర్ స్టైల్స్ అవ్వచ్చు వాక్ అవ్వచ్చు మాట్లాడే మాటలు అవ్వచ్చు రిలేషన్షిప్స్ అవ్వచ్చు రెస్పెక్ట్ టువర్డ్స్ పీపుల్ అవ్వచ్చు డిస్రెస్పెక్ట్ టువర్డ్స్ పీపుల్ అవ్వచ్చు ఎనిమిటీ అవ్వచ్చు ఫ్రెండ్షిప్ అవ్వచ్చు బాండ్స్ అవ్వచ్చు రిలేషన్షిప్లో ఫ్యామిలీ అవ్వచ్చు మ్యారేజ్ అవ్వచ్చు లవ్ అవ్వచ్చు రొమాన్స్ అవ్వచ్చు ఇన్ని ఒక సైన్స్ అవ్వచ్చు ఒక కల్చర్ అవ్వచ్చు ఇన్నిటిని సినిమాయే చెప్తుంది so cinema is the new religion hmm. all over the world exactly sir so, um, vietnam war gurincho ukraine war gurincho lapothe hmm. middle east lo terrorism gurincho mossad israel gurincho hmm. ca gurincho fbi gurincho anni cinema lo vastundi knowledge exactly personal ga ante manaki interest undi ilan topic ot undani telusukoni appudu dani gurinchi internet lo ipudu net undi kabatti internet lo search chesthe vastadi but cinema gives you for 10 rupees or 15 rupees or 500 rupees hmm. so much it gives you it tells you it teaches you it educates you how to treat people how to ill treat people hmm. how to take revenge how to express your emotion how to sacrifice yourself for the country or for the uh, dear people 
ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్షిప్ ఎలా ఉంటుంది రొమాన్స్ ఎలా ఉంటుంది లవ్ ఎలా ఉంటుంది లవ్ కోసం ఎంత హైట్స్కి వెళ్ళొచ్చు అయితే ఈ ప్రాసెస్లో జనాలకి రీచ్ అవ్వ అవ్వాలనుకునే దాంట్లో మా ఫిల్మ్ మేకర్స్కి రైటర్స్కి ఒక రాంగ్ యాప్షన్ ఉండొచ్చు రియాలిటీలో లేని ఒక ఎలిసినేషనల్ అప్రోచ్ ఉండొచ్చు ఓకే ఆ అప్రోచ్లో కొన్నిసార్లు తప్పులు జరుగుతూ ఉండొచ్చు బట్ అల్టిమేట్లీ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ నవ్ సినిమా ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ థింగ్ నా దట్స్ మై పర్సనల్ ఒక సినిమా ఇంత ప్రభావం చూపిస్తుంది కాబట్టి ఒక పదిహేనేళ్ళు హాలీవుడ్ని నాకు అప్పగించండి ప్రపంచం అంతా కమ్యూనిజం ఎందుకు రాదో చూస్తాను అంటాడు లెనిన్ సో సినిమా అంత అంత చేసి ఆయన విగ్రహాన్ని పాడగొట్టేశారు ఎగ్జాక్ట్ విత్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్లో సో దట్ మీన్స్ దెర్ ఇస్ నో ఆ కాన్సెప్ట్లోనూ ఆ థాట్లోనూ పవర్ లేదు అందుకే జడ్డు కృష్ణమూర్తి కానీ ఓషో కానీ వీళ్ళందరూ అనేది క్యాపిటలిజం ఈజ్ ద ఓన్లీ థింగ్ విచ్ వర్క్స్ ఫర్ ద పీపుల్ అప్పుడు చైనా కూడా బ్రేక్ అయిపోతుంది రష్యా బ్రేక్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ సార్ సో దిస్ ఈజ్ ప్యూర్లీ మై లిటిల్ నాలెడ్జ్ ఇంప్రెషన్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెషన్ డోంట్ టేక్ మీ రాంగ్ సో చిన్న కంట్రీ ఉక్రెయిన్ కొన్ని అవర్స్లో లేపేస్తా ఉంటే టూ ఇయర్స్ నుంచి సస్తాడు అవును కదా ఎగ్జాక్ట్లీ సో మనం అనుకున్నంతగా లేదు మనం ప్రొజెక్ట్ చేసుకున్నంతగా లేదు మనం ఊహించుకున్నట్టుగా లేదు రియాలిటీ అంటే రియాలిటీని ఎవరు చూడలే ఎగ్జాక్ట్లీ కాన్సెప్ట్లు చెప్పి కొంతమంది పబ్బం గడుపుతున్నారు పొలిటికల్ గెయిన్స్ పర్సనల్ గెయిన్స్ ఫైనాన్షియల్ గెయిన్స్ దాని మీద మిగతా వాళ్ళందరినీ సమితుల కింద వాడుతున్నారు వీళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు థర్డ్ ప్రాసెస్ డెవలప్ అవ్వలేదు కాబట్టి అందుకనే ఐదు వేల సంవత్సరాల క్రితమే మన వేదాల నుంచి దగ్గర నుంచి చెప్పారు మనిషిని పెంచమన్నారు సమాజాన్ని కాదు మనిషిని మార్చుకోవచ్చు మనిషిని మారిస్తే ఆ మనిషే సమాజం అవుతాడు ఓకే మనిషి మనిషి దగ్గర నుంచి ఒక ఫ్యామిలీ ఫస్ట్ తన ఫ్యామిలీ అక్కడి నుంచి తన స్ట్రీటు అక్కడి నుంచి తన ఊరు అక్కడి నుంచి తన రాష్ట్రం అక్కడి నుంచి తన దేశం సో మారాల్సింది మనం చెప్పాల్సింది చేయాల్సింది ఆ మనిషికి రైట్ సార్ కొన్ని రోజుల క్రితం రిలీజ్ అయినటువంటి మురారి థియేటర్లో ఏ స్థాయిలో ప్రబంధం సృష్టించిందో తెలుసు రెవెన్యూ పరంగా ఐదు కోట్ల పైన కూడా వసూలు చేసింది ఈ రోజులో ఒక బిగ్గెస్ట్ అది థియేటర్స్లో పెళ్లిళ్ళు చేసుకుంటూ ఉంటే చాలా తప్పండి మీరు కాకుండా మీ పొజిషన్లో ఎవరైనా ఉండి ఉంటే ద ఫీల్ ఇట్స్ అ వెరీ హానర్ మీరు మాత్రం ఇది తప్పు ఇలా చెయ్యాలి అండ్ ట్రెడిషన్ అండ్ కస్టమ్స్ అందరూ ఎందుకనట్లా అది ఒక గొప్ప వ్యవస్థ మన భారత ధర్మంలో భారతీయంలో మ్యారేజ్ అనేది ఒక కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ సో మెనీ స్టెప్స్ ఒక ఇద్దరు అపరిచితులు రెండు అపరిచిత కుటుంబాలు రెండు విభిన్నమైన సంస్కృతులు కలిసి ఒక కొత్త జనరేషన్ని కొత్త తరాన్ని క్రియేట్ చేయాల్సిన ఒక వ్యవస్థ అది మ్యారేజ్ అనేది సో దానికి కొన్ని స్టెప్స్ పెట్టారు మన వాళ్ళు దానికి బీజాక్షరాలతోటి లాక్ చేశారు మాటే మంత్రం అని వేటర్ గారు రాశారు ఒక మంచి మాట నేను మిమ్మల్ని గబ్బుకుని ఇలా మాట్లాడితే ఏంట్రా అని అని అనుకోండి కోపం వస్తుంది మీకు సార్ ఏంటండి అన్నాను అనుకోండి మీకు రెస్పెక్ట్ వస్తుంది ఏంటి తేడా ఇందులో మాటే మాట సో ఇలాంటి మంచి మాటని బీజాక్షరాలుగా పవర్ మాటలో ఉండే పవర్ అక్షరంలో ఉండే పవర్ తోటి కొన్ని మంత్రాలు చేయించి దాన్ని పట్టిస్తూ ఈ ఈ క్రతువు ఈ ఇలా చేయి ఇలా చేయి ఇలా చేయి ఇలా చేయి ఇలా చేయి దీనివల్ల ఒకటి సెట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ మ్యారేజ్ ఈజ్ నాట్ బిట్వీన్ టూ ఇండివిజువల్స్ మ్యారేజ్ ఈజ్ బిట్వీన్ టూ ఫ్యామిలీస్ టూ కల్చర్స్ అండ్ మ్యారేజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్రియేటింగ్ ఎ న్యూ జనరేషన్ ఎగ్జాక్ట్లీ విచ్ మైట్ రూల్ ద నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ మురారి చందమామ అలాగే గోవింద్ అందరూ ఇన్నర్ సోల్ మీనింగ్ ఇదే ఇదే మీరు చెప్పి దీన్ని చెప్దామనే అందుకనే నాకు బాధ వేసింది వాళ్ళు వాళ్ళు నిజంగా అది మన నా వర్క్కి మా సినిమాకి కాంప్లిమెంట్ అయినప్పటికీ బట్ అది తప్పు అది ఓకే తప్పు తప్పే అది ఎవరు చేసినా తెలిసి చేసినా తెలియపో తెలియకుండా చేసిన చాలా ఏళ్ల నుంచి మిమ్మల్ని గమనిస్తున్నాను గమనిస్తున్నాను అనే పదం చాలా తక్కువేమో చాలా చదివాను మిమ్మల్ని అయ్యో అయ్యో సార్ చాలా అర్థం కాలేదు నాకు అందుకే ఆ డౌట్స్ ఏంటో మిమ్మల్ని నాకే అర్థం కాలేదు నాకే అర్థం కాదు మేధావులు లోక కళ్యాణం కోసం పుట్టినటువంటి వాళ్ళు కారణ జన్మలు వాళ్ళు అర్థం కాదు సార్ సార్ యాక్చువల్గా సింధూరం 
ఖడ్గం మహాత్మ ఇలాంటి రివల్యూషనిస్టిక్ మూవీస్ కొంత అంతఃపురం చూస్తే మీరు లెఫ్టిస్ట్ అనుకుంటాను మళ్ళీ నేను మురారి గోవిందులు అందరి వాళ్ళే చందమామ ఇలాంటివి దాంట్లో ట్రెడిషన్స్ని అన్నీ చూస్తే మీరు నేను రైటిస్ట్ అనుకుంటాను మీరు నాకు క్లారిఫై చేయండి మీరు రైటిస్టా లెఫ్టిస్టా రెండు కాదు రెండు కాదు రియల్ రియలిస్ట్ని అనొచ్చు కొంతవరకు మీరు అడిగి నేను ఎప్పుడు ఆలోచించాలి అలాగే మీరు అడుగుతున్నారు కాబట్టి దాంట్లో సార్ నేను బాగుండాలి నాతో పాటు నా చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరూ బాగుండాలి అనుకుంటాను దానికోసం ఏది అవసరం అయితే అది చేస్తాం అది లెఫ్టా రైటా నాకు ప్రతి దాంట్లోనూ కంప్లైంట్లు ఉన్నాయి ప్రతి దాంట్లోనూ కాంప్లిమెంట్లు ఉన్నాయి ఏది పూర్తిగా కరెక్ట్ అనుకోను ఏది తప్పు అనుకోను ఎవరు చేసినా పది మంది క్షేమం కోసం చెప్పారు ఏం చెప్పినా అయితే దాన్ని ఎగ్జిక్యూషన్కి వచ్చేటప్పటికి ఎగ్జిక్యూట్ చేసేవాడు తాలూకు సెల్ఫిష్ నేచర్ వల్ల వాడి పొల్యూస్ వల్ల పొల్యూటెడ్ మెంటాలిటీ వల్ల దాన్ని సెల్ఫ్ సెల్ఫ్ రీజన్స్ వాడుకుంటూ దాన్ని అడ్డం పెట్టి జరుగుతుంది తప్ప రూల్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఓకే దాన్ని ఎగ్జిక్యూషన్లోనే ప్రాబ్లం ఉంది అది నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ సో అలాగే ప్రతి దాంట్లోనూ అది జరుగుతున్నాయి సో మనం ఫైనల్గా ఎగ్జాక్ట్ దాన్ని కాన్సెప్ట్ని పట్టుకోవాలా ఆ కాన్సెప్ట్ని మనకు అర్థం చేయలేక చెప్పేవాడిని పట్టుకోవాలి అర్థం అయ్యేలా చెప్పేవాడికి ఒక స్వార్థం ఉంది తర్వాత తెలుస్తుంది అది ఆడ పర్సనల్ గేన్ ఏం ఏం జరుగుతుందని ఓకే సార్ తెలుస్తున్నప్పుడు ఓహో వీటి దీనికోసం చెప్పాడు అన్నప్పుడు ప్రాబ్లం వస్తుందే సో నేను దానికి వెళ్ళకుండా ఏంటిది ఇది మనకి ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది ఏ విషయమైనా సరే మన మనం మాట్లాడితే పది మందికి ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది అన్నదే చూస్తాను సో నేను లెఫ్టిస్ట్ని కాదు రైటిస్ట్ని కాదు నాకు అంత సెన్స్ లేదు మీరు పుస్తకాలని మాత్రమే కాకుండా జీవితాన్ని ముఖ్యంగా మనుషుల్ని బాగా చదువుతారనుకుంటాను అలాగేం కాదండి జనరల్గా అందరూ ఉన్నట్టే అండి నేను పర్టికులర్గా అదో పని కింద పెట్టుకున్నాను నేను ప్రశాంతంగా ఉండాలి నా చుట్టుపక్కల పరిసరాలని ప్రశాంతంగా ఉండాలి మనం కొంత ఒక అన్ని జంతువులు ఎనభై నాలుగు లక్షల జనాభాలో ఒక ఉత్కృష్టమైన జన్మ మానవ జన్మ అంటారు ఇది ఎందుకు ఇచ్చిందో ఎందుకు వచ్చిందో ఎలా వచ్చిందో మనకు తెలియదు సైన్స్గా ఏదో ఒక రీజన్ ఫాదర్ మదర్ అని చెప్తున్నాను తప్ప ఓకే లోపల థాట్ ప్రాసెస్ వేరేగా ఉంది దాని మీద మన ఎన్విరాన్మెంటల్గా నేను పుట్టి పెరిగిన ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎఫెక్ట్ లేదు ఇంకోటి ఏదో ఉంటాయి అది ఏదో నాకే పూర్తిగా తెలియట్లేదు సో అదృష్టవశాత్తు కొన్ని సినిమాలు చూస్తున్నప్పుడు సినిమా నేర్పింది నాకు చిన్నప్పటి నుంచి అన్న తర్వాత ఎండమూరి వీరేన్న దగ్గర కృషి చదువుతున్న తర్వాత తర్వాత సీతారామ శాస్త్రి గారి సాంగత్యం రాము గారి దగ్గర శిష్యరీతం నాగార్జున గారి లాంటి వాళ్ళని ఇళయరాజ లాంటి వాళ్ళని ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం లాంటి వాళ్ళని ఒక అద్భుతమైన వింత అంటాం అద్భుతం వాళ్ళ దగ్గరగా చూస్తే అవును సార్ ఇది కదా అసలు మనిషి వీళ్ళతో కంపేర్ చేసుకుంటే మనం ఎంత మనం ఏంటి మనం ఏమి కాదు ఏమి కాదు సరి కదా మైనస్లో ఉన్నాం ఇలాంటివన్నీ ఉన్నప్పుడు అలా ఒక అంతగా అర్థం కాని స్థితి అన్నాను నేను సార్ సాధారణంగా మురారికి ఖడ్గానికి సీక్వెల్ వచ్చి వస్తుంది అని చెప్పి చాలామంది అనుకున్నారు దాంట్లో నేను కూడా ఉన్నాను కానీ ఈ రెండు రీ రీజ్లే అయ్యాయి ఎందుకని అట్లా ఎందుకు సీక్వెల్ సీక్వెల్స్ ఫస్ట్ నాకు అర్థం కాలేదు సీక్వెల్ అంటే ఏంటని ఓకే సెకండ్ నేను అనుకున్న మురారి కథ అయిపోయింది ఓకే దానికి ఎక్స్టెన్షన్ లేదు ఎక్స్టెన్షన్ ఉన్నా మళ్ళీ అదే అవుతుంది మురారి అంటే ఆ టైం ఒక ఏడెనిమిది నెలలు సంవత్సరం పాటు బాడీ మైండ్ సోల్ ఫుల్ ఛార్జ్ తోటి ఫుల్ ఫోకస్ తోటి ఒక సినిమా పెడతాను ఆ టైంని ఆ ఎనర్జీని ఇంకో కొత్త విషయం మీదకి పెట్టచ్చు కదా ఆల్రెడీ చెప్పాం చెప్పాల్సింది అంతా చెప్పేసాం ఇంక చెప్పాల్సింది ఏం లేదు అందులో అప్పుడు ఏమొస్తుంది దాన్ని ఎక్స్ప్లెటేషన్ వస్తుంది అది ప్రాసెసేషన్ అవుతుంది నా దృష్టిలో క్రియేటివ్ ప్రాసెసేషన్ అవుతుంది అలాగే కట్గా ఒక పాయింట్ మీద చెప్పాలనుకున్నాం ఒక ఇన్సిడెంట్లో ఒక రియాక్షన్ వచ్చింది ఓల్డ్ సిటీలో ఒక స్పే ఆటో స్పేర్ పార్ట్స్ ఏదో పని మీద వెళ్ళినప్పుడు ఆటో స్పేర్ పార్ట్స్లో అప్పుడే నైన్ ఓ లెవెన్ జరిగింది అమెరికాలో సార్ ఒసమ బిన్ లాడ్ ఫోటోగ్రాఫ్ పెట్టుకుని ఉండాడు ఓకే అప్పుడు గొప్పగా తర్వాత ఒక ఆటోలో పర్వేజ్ ముషరాఫ్ పాకిస్తాన్ ప్రెసిడెంట్ అప్పుడు అది పెట్టుకున్నాడు ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది ఎక్కడ తప్పు జరుగుతుంది ఇప్పుడు మన కంట్రీలో మన స్టేట్లో 
మన కళ్ళ ముందు ఎంతిదిగా ఒక ఇంత ధైర్యంగా ఎలా పెట్టాడు అది కూడా మన దాయాది దేశం మన శత్రు దేశంగా భావించే పాకిస్తాన్ పాకిస్తాన్ నుంచి లేకపోతే ఒసామా బిన్ లాడ్ మొత్తం ప్రపంచం శత్రు అనుకుంటున్నప్పుడు అతని రీజన్స్ అతనికి ఉండొచ్చు కానీ అందరం ఇది అనుకుంటున్నప్పుడు అతన్ని ఇక్కడ గొప్పగా పెట్టుకుంటున్న వల్ల మనం ఫెయిల్ అయ్యాం సొసైటీ ఫెయిల్ అయ్యింది ఓకే ఒక మంచి మనిషిని క్రియేట్ చేయలేక మంచి ఆలోచన క్రియేట్ చేయలేక ఎందుకు అవుతుంది అన్నప్పుడు నాకు దొరికిన ఆన్సరు ఒక బిలాంగింగ్నెస్నే మనం ముసిగేసేస్తున్నాం పూర్తిగా ఆ బిలాంగింగ్నెస్ని తీసుకోవాలి దాని మీద సినిమా చేయాలి అది అవసరం అప్పుడు సొసైటీ ఇరవై మూడు ఏళ్ళ క్రితం మీరు ఖడ్గం సినిమా అనౌన్స్ చేసినప్పుడు ఈ సినిమాని ప్రేక్షకులు రిసీవ్ చేసుకుంటారా లేదా అనేటువంటి ఒక అనుమానం ఉండేది బికాస్ ఆఫ్ టైటిల్ సార్ నాకు ఈ రోజుకి మీ ఆడియో ఫంక్షన్ చూసిన గుర్తు ఏంటి ఖడ్గం ఖడ్గం అనే నేమ్ ఎందుకు పెట్టాల్సి వచ్చింది మీరు మాత్రమే కాకుండా సిరివెన్నెల గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినటువంటి తీరు ఖడ్గం సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఆ పటాపంచలు మొత్తం తొలగిపోయాయా ప్రేక్షకుల్లో ఉన్న అనుమానాలు కానీ లేకపోతే వీటన్నిటితో పాని చాలామంది అప్రిషియేట్ చేశారు కొంతమంది డిస్టర్బ్ అయ్యారు ఓకే హర్ట్ అయ్యారు దాని మీద ఒక వైలెంట్ రియాక్షన్స్ వచ్చినాయి ఒక అగ్రెసివ్ రిమార్క్స్ వచ్చినాయి ఇప్పుడు నాలుగు రోజుల తర్వాత అది కూడా సబ్సిడీ అయిపోయింది సో తర్వాత యాక్సెప్టెన్స్ కంప్లీట్ యాక్సెప్టెన్స్ వచ్చింది ఓకే సార్ ఖడ్గం మూవీలో పోలీస్ ఆఫీసర్ అన్డౌటెడ్లీ శ్రీకాంత్ అది అందరికీ తెలిసిందే కానీ స్క్రీన్ మీద శ్రీకాంత్ని చూసినప్పుడు ఫస్ట్ ఒక ఫ్యామిలీ మెన్ ఆ ఇమేజ్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది బికాస్ ఎందుకంటే ఇప్పటికే మనకు పోలీస్ పాత్రలు అంటే అంకుశంలో రాజ్ రాజశేఖర్ లేకపోతే పోలీస్ స్టోరీలో సాయి కుమార్ కానీ శ్రీకాంత్ ఇమేజ్ శ్రీకాంత్ అపీరెన్స్ చూసినప్పుడు రగ్గడ్నెస్ రఫ్నెస్ కనిపిస్తుంది కానీ పోలీసుల అనేటువంటిది అనిపించదు శ్రీకాంత్ ఈ పాత్రకు న్యాయం చేస్తాడు అని అంత గట్టిగా ఎలా నమ్మారు మీరు మీ విజన్ ఎలా ఎలా ఉంది అసలు అప్పుడు అంటే ఇప్పుడు నాకు ఫస్ట్ నుంచి కూడా అలవాటు గులాబీ సినిమా చేసినప్పుడు జేడీ విలన్ క్యారెక్టర్ చేస్తూ ఉండేవారు అవును సార్ డైరెక్ట్గా లవర్ని చేశాను ఇప్పుడు సాఫ్ట్ హీరో లేకపోతే ఫ్యామిలీ హీరో కాదు డైరెక్ట్ లవర్ లవర్ కోసం లైఫ్ని కూడా పెట్టేసి పణంగా పెట్టేసి ఫైట్ చేసిన ఒక లవర్ కోసం సినిమా చేసాను అంటే అప్పుడే నాకు ప్రూవ్ అయింది దాని ముందు రామగారి దగ్గర పని చేస్తున్నప్పుడు ఆర్టిస్ట్ వేరు ఇమేజ్ వేరు ఓకే అందరూ ఇమేజ్ చూస్తారు మేము ఆర్టిస్ట్ని యాక్టర్ని చూస్తాం సో వీడు సరిపోతాడా లేదా ఫిజిక్ బాగుంది ఫైట్స్ బాగా చేయగలడు యాక్షన్ స్టాండ్స్ ఉంది లుక్ బాగుంది పోలీస్ ఆఫీసరు కావాల్సిన ఫిజికల్ క్వాలిటీస్ అన్నీ ఉన్నాయి బలవంతంగా చేయట్లేదు అందుకే యూనిఫామ్ కూడా ఎక్కడ వేయలేదు వేయలేదు అవును టాస్క్ ఫోర్స్ ఆఫీసర్స్ అని చేసాం సో ఎందుకు చేయకూడదు అది చాలాసార్లు చేశాను అప్పటికే ఇప్పుడు అంతపురంలో ప్రకాష్ రాజ్ క్యారెక్టర్ అవును సౌందర్య ఏంటి అట్లా సౌందర్య అలాంటి అంత రెబల్స్ క్యారెక్టర్ చేయలేదు ఇప్పుడు ఎవరు సింధూరంలో అంతఃపురం గురించి ఒక డే లాంగ్ సెషన్ పెట్టినా కూడా నా దృష్టిలో తక్కువ దానికి అన్ని నంది అవార్డులు వచ్చాయనో అని కాదు దాని గురించి సాహిత్యం దగ్గర నుంచి బీజిఎం వరకు మీ డిరెక్షన్ నుంచి ఎంత చెప్పాలి నుంచి ఎలాగైనా శ్రీకాంత్ పర్సనల్ గా నాకు అప్పుడు మధు ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో అతను ట్రైన్ అవుతున్నప్పటి నుంచి తెలుసు సార్ తర్వాత తర్వాత జేడి శ్రీకాంత్ ని పెట్టి శివనాగేశ్వరరావు మా శివ కోడేటర్గా పనిచేసిన ఆయన ఆయన డైరెక్ట్ చేస్తూ వన్స్ మోర్ అయినా సినిమా తీసారు ఆ సినిమా షూటింగ్కి అప్పుడు జేడీ మేమందరం ఒక గ్రూప్ కాబట్టి పరిచయం తోటి ఖాళీగా ఉన్నప్పుడల్లా షూటింగ్కి వెళ్తా ఉండేవాళ్ళం నాగేశ్వరరావు గారు కాబట్టి ఓకే సార్ అప్పుడు శ్రీకాంత్ తోటి బాగా ర్యాపు పెరిగింది ఆడితో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఉన్నప్పుడు రే మీతో ఏదైనా యాక్షన్ ఫిల్మ్ చేయాలరా ఎంతకాలం రా ఈ ఫ్యామిలీ ఫిల్మ్ అంటూ ఉండేవాడు సో నాకు ఆ ఇమేజ్ ఉంది నేను చూడగలిగాను నాకు కనపడుతున్నాడు వీటితో చేయొచ్చు ఒక యాక్షన్ ఫిల్మ్ అని సో ఎప్పుడైతే ఛాన్స్ వచ్చిందో ఇమీడియట్గా వేసేసాం ఖడ్గం సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఒక సునామీ మాత్రమే కాదు మీకు శ్రీకాంత్ గారికి ప్రకాష్ రాజ్ గారికి ఒక థ్రెట్ ఇంటెలిజెన్స్ మీకు వార్నింగ్ ఇచ్చింది కొంతకాలం మీరు అండర్గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళిపోయారు ఏం ఏం వార్నింగ్ వచ్చింది అసలు మీకు చాలామందికి తెలియదు ఏముంటుంది ఇప్పుడు జనరల్గా ఎవరైనా మన కోపం లాగా ఏమనుకుంటే చంపేస్తుంటారే ఉంటారు అది ఎంత నిజం అబద్ధం అనేది పాజిబిలిటీ అంత అనేది తెలియదు ఫస్ట్ చెప్పేది అది సో అలాంటిది వచ్చినప్పుడు సో ఆటోమేటిక్గా కొన్ని సిమ్ సిగ్నల్స్ సిమ్టమ్స్ కనిపించినాయి సో బెటర్ కొంచెం దూరంగా ఉంటే అని దూరంగా ఉన్నాం అండర్గా ఉండంటే గొయ్యి తవ్వుకుని లోపలికి వెళ్ళి అలాగే కూడా కాదు ఎవరికి తెలియకుండా ఉండటం కూడా కాదు సో కొంచెం దూరం డిస్టెన్స్ అయ్యాం ఎక్కువ గొడవ లేకుండా పైగా లక్కీగా 
మీడియా అంత ఇది లేదు యాక్టివ్ లేదు కాబట్టి లేదు కాబట్టి మీడియా కూడా అప్పుడు ఏంటో రెండే ఛానల్స్ ఉండేది సో అప్పుడప్పుడే వస్తున్నాయి ఛానల్స్ యాక్చువల్లీ సో అందువల్ల పెద్దగా ఏమి లేదు ఒక రెండు మూడు రోజులు అంతే ఆ తర్వాత సబ్సిడీ అయిపోయింది సార్ ఖడ్గం సినిమా గురించి ఇందాక అంతఃపురం గురించి ఎలాగైతే మాట్లాడుకున్నామో ఖడ్గం సినిమా గురించి కూడా ఒక డే లాంగ్ సెషన్ కూడా పెట్టచ్చు సరే సార్ సార్ మీరు ఖడ్గం సినిమా ద్వారా పేట్రియాటిజంని దేశభక్తిని అలాగే దేశభక్తిని చూపించడం మాత్రమే కాకుండా తీవ్రవాదాన్ని కూడా మీరు చాలా ప్రస్ఫుటంగా చూపించారు చాలామందికి ఈ రెండింటి మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది యూ టార్గెటెడ్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఆల్సో మీరు నిజంగా చెప్పండి సార్ ఎవరు ఆ థర్టీ ఫైవ్ ఇండస్ట్రీ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ సి అదే ఖడ్గం అని అనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ థాట్ ప్రాసెస్లో కన్సెప్షన్ స్టేజ్లో కన్సెప్షన్కి ఇన్సెప్షన్ స్టేజ్లో దేశం గురించి మాట్లాడాలి ఈ ఇందాక చెప్పిన ఇన్సిడెంట్ మన మన దేశం అంటే ఫస్ట్ మనకు గుర్తొచ్చేది మన సింబల్ ఏంటి ఫ్లాగ్ ఓకే ఇండియా అనగానే మనం ఫ్లాగ్ వస్తుంది ఫస్ట్ చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఫ్లాగ్ ఏంటి త్రివర్ణ పతాకం మూడు రంగులు యాక్చువల్గా నాలుగు రంగులు ఉంటాయి బట్ ఫస్ట్ నుంచి అలవాటు అయిపోయింది కాబట్టి మూడు రంగులు అని అంటారు సార్ మూడు రంగుల్లో కాషాయం తెలుపు గ్రీన్ గ్రీన్ ఆకుపచ్చ ఆకుపచ్చ సో మూడు క్యారెక్టర్స్ మూడు రిప్రజెంటేషన్స్ తీసుకుందాం మూడు క్యారెక్టర్స్ తీసుకుందాం అనిపించింది అని ఆ క్లాత్ ఏదైతే ఉందో దేని మీద అయితే ఆ కలర్స్ ఉన్నాయో ఆ క్లాత్ ఉంటా అంటే ఒక ఏరియా కావాలి అదేంటి హైదరాబాద్ తీసుకున్నాం హైదరాబాద్లో రకరకాల కల్చర్ పీపుల్ ఉన్నారు ఫారినర్స్తో సహా మిక్స్డ్ కల్చర్ హైదరాబాద్ని గంగా జమున తహజీబ్ అంటారు ఓ అవునా సో ఆ ఈ ఇది ఒక క్యారెక్టర్ అనుకున్నాం హైదరాబాద్ ఒక క్యారెక్టర్ హైదరాబాద్లో ఈ ముస్లిము హిందూ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ జరగటం వినాయక చవితికి జరుగుతూ ఉంటాం రంజాన్ అనుకుంటే గొడవలు జరగటం ఇవన్నీ ఎప్పటి నుంచో జరుగుతున్నాం అది ప్లస్ హైదరాబాద్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్గా ముస్లిం రూల్స్లో ఉండటం ఉంది కాబట్టి ముస్లిం కల్చర్ బాగా ఇది అవటం నిజాము ఆజం జాహి బ్రదర్స్ దగ్గర నుంచి ఉన్న గొడవ అది అనుకున్నప్పుడు హైదరాబాద్ ఒక క్యారెక్టర్ అనుకున్నప్పుడు హైదరాబాద్ అంటే రకరకాల సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఈ సెగ్మెంట్స్లో ఒక సెగ్మెంట్ ఓల్డ్ సిటీ ముస్లిమ్స్ వాళ్ళ రిప్రజెంటేషన్ ఓకే అంజద్ ఖాన్ అంజద్ ఖాన్ లవరు ఓ లవ్ స్టోరీ ఆ లవర్ వాళ్ళ ఫాదరు వీడికి ఇవ్వనా అంటాం ఎకనామికల్ డిఫరెన్సెస్ అక్కడ మళ్ళీ లవ్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్లస్ వాళ్ళ ఇంట్లో అద్దెకుంటున్న వాళ్ళు కొంతమంది ఇలా ఏదైనా అనుకుని వాడికి ఒక తమ్ముడు వాడు బ్రెయిన్ వాష్ చేయబడి యంగ్ ఏజ్లోనే రాంగ్ రూట్లోకి వెళ్ళిపోయినవాడు అనుకున్న అప్పుడు ఇలాగ హైదరాబాద్ గురించి అని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు హైదరాబాద్లో ఇంకో ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ సినిమా హబ్ సో వైట్ కలర్కి పీస్ అని చెప్పొచ్చు ప్యూరిటీ అని చెప్పొచ్చు ఫన్ అని చెప్పొచ్చు దాని దాంట్లో ఏ కలర్ లేదు అప్పటికి ఏ కలర్ లేకుండా ఉండే ఒక సినిమా యాస్పిరెంట్ సో అందుకని సినిమా ఫీల్డ్ తీసుకున్నాం ఓకే సార్ సినిమా ఫీల్డ్లో వాన్ ఆఫ్ బి హీరో వాన్ ఆఫ్ బి హీరోయిన్ వాన్ ఆఫ్ బి డైరెక్టర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ డైరెక్టర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ హీరో ఎస్టాబ్లిష్డ్ ప్రొడ్యూసర్ ప్రొడక్షన్ మేనేజర్స్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఇందులో ప్లస్లు మైనస్లు అన్నీ కలిపి తీసుకున్నాం తప్ప ఎవరిని ఇండిపెండెంట్గానో ఇండివిజువల్గా అటెంప్ట్ చేయలేదు క్యాస్టింగ్ కౌచ్ గురించి ఇప్పుడు చాలా బాగా మాట్లాడుతున్నారు కానీ క్యాస్టింగ్ కౌచ్ మీడియా వచ్చిన కూడా మాట్లాడతారు అప్పుడు అప్పటికే ఉంది అది అవును సార్ అది ఎప్పటికీ ఉంటుంది అది ఓన్లీ సినిమా ఫీల్డ్ అనే కాదు ఆడమగా ఉన్న ప్రతి చోట తరతరాలుగా తరతరాల కొన్ని వందల వేల ఏళ్ళుగా ఉంది అది వాళ్ళకి సాఫ్ట్వేర్ సెక్టర్లో ఉంది పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉంది మెడికల్ సెక్టర్లో ఉంది ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్లో ఉంది అన్ని ఎక్కడున్నా ఉంటుంది అది అవును సార్ మనిషి ఉంటే ఉంటుంది సార్ యూజువల్ నేచర్ సో అది ఆ ఎలిమెంట్ కూడా ఇక్కడ ఉంది దాంతోపాటు వీళ్ళు వీళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ రెంట్ కట్టలేని ప్రాబ్లము ఫుడ్ లేని ప్రాబ్లము ప్లస్ యాస్పైరింగ్ ఎలాగ ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు ప్రొడ్యూసర్స్ ఎలాగ వీళ్ళని చిరాకు పడుతూ ఉంటారు హీరోల దగ్గరికి ఎలా వెళ్తూ ఉంటారు కథలు ఎలా చెప్తూ ఉంటారు అవకాశాల కోసం ఎలా ట్రై చేస్తుంటారు ఎలాంటి అవకాశం ఎప్పుడు వస్తుంది వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుంది సక్సెస్ వస్తే ఎలా ఉంటుంది సో ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసాం సో పర్టికులర్గా ఎవరిని అటాక్ చేయలే సార్ సర్వసాధారణంగా ఇంటి గుట్టును కొంతమంది గడప దాటనివ్వరు అనే ఒక సామెత ఉంటుంది సినిమా వాళ్ళు ఎక్కడో ఒక రేరెస్ట్ పక్క సినిమా వాళ్ళని అసూయించడమో లేకపోతే కనుక అవమానించడం బట్ యూ మీరు ఒక టైట్ స్లాప్ ఇచ్చారు క్యాస్టింగ్ కౌస్ ద్వారా సినిమా ఇండస్ట్రీలో సార్ మీరు వ్యక్తులు చేసింది కాదు అందులో ఉన్న అన్ని పాయింట్లు ఇప్పుడు 
ముస్లిం క్యారెక్టర్ని తీసుకున్నప్పుడు అందులో ప్లస్ మైనస్ ఎలా చేసాం అలాగే పోలీస్ క్యారెక్టర్ తీసుకున్నప్పుడు ప్లస్ మైనస్ ఎలా చేసాం అలాగే దీన్ని కూడా కాంప్రహెన్సివ్ లుక్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేసాం పేట్రియాటిజము టెర్రరిజం విషయంలో త్రెట్స్ వచ్చినట్లు క్యాస్టింగ్ కౌచ్ ఈ ఎపిసోడ్స్ మొత్తం బయటకు వచ్చిన తర్వాత మీ సినిమా వాళ్ళు ఎవరు మిమ్మల్ని ఏమి అనలేదా అన్నారు జరిగినాయి చాలా జరిగింది చాలా చాలా జరిగింది ఇంకా ఇప్పుడు మాట కూడా అనవసరం చాలా రోజులు అయిపోయింది కదా సార్ సరే మీ స్టోరీ లైన్ ఎండ్ అయిపోతుంది అందుకే మీరు సీక్వెల్ తీయనని చెప్పారు బట్ ఖగ్గం మూవీలో ఎందుకని రవి రవితేజ హీరో కాలేకపోయాడు మీన్స్ ఆ క్యారెక్టర్ ఎందుకు హీరో కాలేకుండా అయిపోయింది అయ్యింది కదా హీరో అయ్యాడు కదా హీరో అయ్యాడు బ్రహ్మాండ సక్సెస్ అయ్యాడు అతను చుట్టూ ప్రొడ్యూసర్స్ మీద పడిపోతుంటారు మాకు మాకు కాలిసేట్లని బాబు బాబు అంటూ ఉంటారు సంగీతాన్ని ఎలివేట్ చేసినంత స్థాయిలో రవితేజ క్యారెక్టర్ని ఆ స్థాయిలో చేయలేదు అతను కూడా సక్సెస్ అయ్యాడు అతని క్యారెక్టర్ కూడా సక్సెస్ అయ్యింది హీరో అయ్యాడు పెద్ద హీరో అయ్యాడు గిరిబాబుని కట్టేసి కథ చెప్తే అతను ఓకే చెప్తారు కదా ఎక్కడ బాబు మీరింత వరకు అని సో అది వదలేదు ఇద్దరిని సక్సెస్ చేసాం మీ సినిమా మొత్తంలో స్టోరీ లైన్స్ ఒక ఎత్తు సాహిత్యం ఒక ఎత్తు ఇప్పుడు సింధూరం సినిమా తీసుకుంటే అందరూ అర్ధ శతాబ్దపు అజ్ఞానానికి అని చెప్తారు వండర్ఫుల్ సాంగ్ నో డౌట్ ఇట్ నాకు బాగా కనెక్ట్ అయినటువంటి సాంగ్ ఇంకోటి ఇంకోటి ఉంది దాంట్లో ఒక లైన్స్ ఉంటుంది సార్ చిక్కగా చీకటే కమ్మిందని లోకం వెళ్ళి సూర్యు నీరా రమ్మని పిల్లల ఆ సాంగ్ ఒకటి సాంగ్ ఒకటి అంతఃపురంలో మళ్ళీ శాడ్ వర్షన్ పాత్రో సాంగ్ అవుతుంది అనమాట అదొకటి ఇంకొక సాంగ్ మహాత్మాలు అసలు ఈ సాంగ్ అయితే ఎవరు డేర్ చేయరు కూడా ఇందిరమ్మ ఇంటి పేరు కాదురా గాంధీ ఇదొకటి ఎందుకని మీకు సాహిత్యం పైన సంగీతం పైన అంత పట్టు అంత సునిశ్చిత పరిశీలన ఎందుకు ఉంటుంది అసలు మేజర్ క్రెడిట్ సీతారాం శాస్త్రి గారు అనుమానం లేకుండా అయితే దానికి ముందు నేను చిన్నప్పటి నుంచి పాటలు అంటే ఇష్టం మా ఇంటి దగ్గర నేను బాగా చిన్న ఏజ్లో ఉన్నప్పుడు మా ఇంటి పక్కన ఒక టెంపుల్ ఉండి అక్కడ ఒక లౌడ్ స్పీకర్ ఉండే పొద్దున్న ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ నుంచి భగవద్గీత దగ్గర నుంచి తర్వాత కొంతసేపు ఇవన్నీ మంచి పాటలు మంచి సాహిత్యం వాల్యూస్ ఉన్న పాటలు వల్గర్ పాటలు కాకుండా కమర్షియల్ పాటలు కాకుండా ఆ పాటలు ఆ తర్వాత రేడియోలో వివిధ భారతి మన సిలోను రేడియో సిలోను సో ఈ అన్ని పాటలు ఎక్కడైనా రోడ్డు మీద వెళ్తూ ఉంటే పాట అక్కడ అన్ని పడతా ఆగిపోవటం ఆ తర్వాత టేప్ రికార్డర్స్ మా టెన్త్ క్లాస్ టైంలో టేప్ రికార్డర్స్ రావడం స్టార్ట్ అయింది సో టేప్ రికార్డర్లో పాటలు వింటాం పాత మన సినిమాలు అన్నింటిలోనూ పాటలు అంటే ఒక ఎక్స్ట్రా ఇంట్రెస్ట్ చూడటం ఇష్టం సార్ రాఘవేంద్ర గారు వచ్చిన తర్వాత పాటలు చిత్రీ గారినే మారిపోయింది పాటలు ఫంటాసి గారిని పాటల కోసం సినిమాలకు వెళ్ళేవాళ్ళు అలాగే బాపు గారి పాటలు చాలా బాగుండేవి విశ్వనాథ్ గారి పాటలు మంచిగా ఉండేవి బోల్డ్ అంత ఫిలాసఫీ చెప్పేవారు జీవిత సత్యాలు చెప్పేవారు సైన్స్ ఉండేది లోన్లీనెస్ ఉండేది ఫ్రెండ్షిప్ ఉండేది స్నేహమేర జీవితం అనేది ఒక బ్రహ్మాండమైన ఐకానిక్ సాంగ్ ఐకానిక్ సాంగ్ అవును సార్ నువ్వు ఉంటే వేరే కనులు ఎందుకని స్నేహంలో పాట సుపోబ్ సో ఇది ఉంది లోపల ఎంబై నాకు ఆ తర్వాత శాస్త్రి గారు ఎప్పుడైతే తగలగానే సిరివేనుల పాటలు వినగానే బా భలే ఉన్నాయని అనుకుని అక్కడి నుంచి ఆయన సాన్నిధ్యం పెరగటం వల్ల పాజిబిలిటీ కుదిరింది అది దేవుడు ఇచ్చిన వారం కొన్ని వందల కెమెరాల సాక్షిగా కొన్ని వందల ఆడియన్స్ సాక్షిగా కన్నీళ్లు పెట్టుకొని మరీ చెప్పారు మీరు సిరివెన్ లేకపోవడంతో నేను అనాథన అయిపోయాను ఈ రోజుకి అనాథగానే ఉన్నారా ఆ ప్లేస్ ని భర్తీ చేశారు ఎవరైనా చేయగలిగేది కాదు చేయగలిగేది కాదు కన్నీళ్లు వచ్చేసినాయి బ్రేక్ అయిపోయాను చేయలేకపోయాను అటోమేటిక్ జరుగుతుంది ఆ రిలేషన్షిప్ బియాండ్ ఎనీ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ అదేంటో నాకు కూడా తెలియదు యాక్చువల్గా నా మీద అంత ఎఫెక్ట్ ఉంది ఆయన మీద ఎస్పెషల్లీ ఖడ్గంలో నువ్వు నువ్వు అనేటువంటి సాంగ్ లిరిక్స్ ఎంత బాగుంటాయో మ్యూజిక్ ఎంత బాగుంటుంది పిక్చరైజేషన్ కూడా అంత బాగుంటుంది ముఖ్యంగా సొనాలి బింద్రే శ్రీకాంత్ మధ్య ఉండేటువంటి ఆ కెమిస్ట్రీ ఎక్కడ ఆప్సిడిటీని అశ్లీలత లేకుండా నీకు నేను ఉన్నాను అనేటువంటి ఒక భరోసా ఇస్తుంది ఆ కొరియోగ్రఫీని ఆ కెమిస్ట్రీని డిజైన్ చేసింది ఇలాగే ఉండాలని చెప్పింది ముమ్మాటికి మీరే అంటారు చాలామంది కరెక్ట్ మీ ఫ్యామర్ అవును ఫస్ట్ నుంచి గులాబీ నుంచి కూడా డాన్స్ లేకపోతే డాన్స్ మాస్టర్ని తీసుకోను అవును నేనే చేస్తూ ఉంటాను సో మూమెంట్స్ అనేది నాకు తెలుస్తూ ఉంటుంది ప్లస్ ఒక విజువల్ లాంగ్వేజ్ సినిమా అంతా ఫాలో అవుతూ ఉంటాం ఆ క్యారెక్టర్ స్థాయిలకు పెర్ఫార్మెన్స్లు కానీ క్యారెక్టర్ స్కిల్స్ కానీ ఆ క్యారెక్టర్ ట్రైట్స్ కానీ అవి నేను పూర్తిగా కన్సెప్షన్ నుంచి ఎగ్జిబిషన్ వరకు ఉన్నాను కాబట్టి సాంగ్ వస్తే సపరేట్ అయిపోకూడదు సాంగ్లో కూడా అదే జరగాలి అందుకని జనరల్గా మొత్త
డాన్స్ ఉన్నా సరే డాన్స్ మాస్టర్ కూడా చెప్తాను ఎగ్జాక్ట్గా ఇలా కావాలి ఎంతవరకే కావాలి ఇది వేరేగా ఉంటుంది ఇక్కడి నుంచి వేరేగా ఉంటుంది అలాగే ఒక రొమాన్స్ అది వాడి జీవితాంతం ఎఫెక్ట్ అయిన ఒక మనిషి ఒక అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి కథ సినిమా లెంగ్త్ ప్రకారం ఈయన తొమ్మిది నిమిషాలు అంతే చెప్పగలం అంతే సార్ అందులో మొత్తం లైఫ్ లాంగ్ సినిమా లాంగ్ ఉండేలాగా ఉండాలి ఒక మెమరీ బ్రహ్మాండ మెమరీ ఉండాలి ఎలాంటి పాట రావాలి అప్పటికే శాస్త్రి గారు నేను మా కాంబినేషన్లో లవ్ అండ్ రొమాంటిక్ సాంగ్స్ రెగ్యులాబి నుంచి వస్తూనే ఉన్నాయి అవును సార్ ఆ పాటలు లాగా ఉండకూడదు కానీ ఆ స్థాయి ఉండాలి ఇంకో కొత్త ఎక్స్ప్రెషన్ రావాలి ఏం చెప్తే వస్తుంది అంత వర్క్ జరుగుతుంది అప్పుడు ఒక అరవైయో డెబ్బైయో ఇంగ్లీష్ హిందీ తమిళ్ సాంగ్స్ అన్ని తీసుకుని ప్రింట్అవుట్లు తీసి దాంట్లో అండర్లైన్ చేసి అది మళ్ళీ గురువు గారికి ఇచ్చి ఇక్కడ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ బాగుంది ఇక్కడ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ బాగుంది ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెషన్ బాగుంది ఇలాంటిది ఉంటే బాగుంటుంది ఆ తర్వాత ఆయన ఆయన అంతా ఆపాదించుకుని దాని తర్వాత పట్టమంట వస్తుంది బయటికి అది నువ్వు నువ్వు సార్ మీరు చెప్తే నమ్ముతారో లేదో లేకపోతే మీకు ఇప్పటి వరకు ఎవరైనా చెప్పి ఉంటారో లేదో తెలియదు కానీ సార్ ఈ రోజుకి కూడా ప్రేమికులు లేదంటే ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయి ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయికి కానీ వాట్ యు ఆర్ టు మీ అని ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలంటే దిల్ సెండ్ యూట్యూబ్ లింక్స్ త్రీ ఫస్ట్ వన్ ఏ రోజు అయితే చూసాను ఈ రోజు నువ్వేం చేస్తుంటావు అనేది ఈ వేళ్ళలో నువ్వేం చేస్తుంటావు అనేటువంటి సాంగ్ అంతఃపురంలో సౌందర్ అసలైన గుర్తుకు రాదున్న ఇది నువ్వు నువ్వు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మొత్తం క్రెడిట్ గురువు గారిది ఫస్ట్ మేజర్ మెజారిటీ గురువు గారిది తర్వాత మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ సింగర్స్ అండ్ పర్టికులర్ యాక్టర్స్ ఆ తర్వాత నేను అంతే ఆర్డర్ అది నేను దాదాపు ఈ ఇంటర్వ్యూ కన్నా ముందు మీరు దాదాపు ఒక ఏడు ఎనిమిది ఇంటర్వ్యూలు చేసి ఉంటారు కదా ఏడు ఎనిమిది ఇంటర్వ్యూల్లో నేను చూస్తూనే ఉన్నాను కానీ మీరు తల దూకోలేదు డ్రెస్ మార్చలేదు ఎలా ఉన్నారో అలాగే ఉన్నారు ఏంటి మీకు వైరాగ్యమా లేకపోతే అంటే సాధారణంగా ఈ రోజుల్లో ఫ్రేమ్ టు ఫ్రేమ్ ఫ్రెష్ గా కనిపించాలి కాస్ట్యూమ్ చేంజ్ చేయాలనేటువంటి వాళ్ళని నేను చాలా మంది చూసాను సో అందుకోసం అడుగుతున్నాను మీకు ఆడుగా ఉన్నంత వరకు ఓకే మీకు ఆడుగా అనిపిస్తే చెప్తారు కదా ఎవరైనా ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ రోజుల్లో మన మనలాగా ఉండదు సార్ మీరు 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 ఇప్పటి వరకు మీలాగా ఉన్నారు కాబట్టి మీతో ఇంటర్వ్యూ అంటే మిగతా పనులన్నీ తీసుకుని వచ్చి నేను వచ్చి కూర్చోవాల్సి సార్ సార్ మీ భుజం మీద తుపాకీ పెట్టి వేరొకరిని ఏం చేయాలనే ఉద్దేశం కాదు కానీ ఈ రోజుల్లో ఇన్స్టంట్ రిజల్ట్ లాగా ఇన్స్టంట్ హిట్లు కొట్టేసి ఉంటున్నటువంటి డిరెక్టర్స్ని వాళ్ళ కాంట్రిబ్యూట్స్ని చూస్తే ఏమనిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే తర్వాత డౌన్ఫాల్ కావచ్చు లేకపోతే ఇంకేదైనా కావచ్చు వాట్ యూ ఫీల్ ఐ డోంట్ జడ్ జాన్ ఐ డోంట్ బాదర్ యాక్చువల్లీ స్పీకింగ్ ఐ డోంట్ బాదర్ నేను పులీట్ అవ్వడానికి ఇష్టపడను ఓకే ఇఫ్ ఐ లైక్ సమ్థింగ్ ఆ పర్సన్ ఎవరో కనుక్కొని నెంబర్ కనుక్కొని ఫోన్ చేసి ఐ అప్రిషియేట్ చేయాలి ఇఫ్ యూ సినిమా చూస్తుంటే ఒక టెన్ మినిట్స్లోనే జనరల్గా తెలిసిపోతుంది ఎవరైనా సార్ అది రాంగ్ రూట్లో వెళ్తున్నాడు అంటే దాన్ని అక్కడ ఆపేసి ఐ అవాయిడ్ ఇట్ సో దట్ ఐ వోంట్ బీ డిస్టర్బ్ అర్ పొల్యూటెడ్ అండ్ హూ ఆమ్ ఐ టు జడ్జ్ ఎమ్ ఆర్ ఈజ్ ఎబిలిటీ దట్ చోట్లకు పబ్లిక్ ఆర్ట్ ప్రొడ్యూసర్ డబ్బులు పెడుతున్నాడు డైరెక్టర్ సినిమాలు చేస్తున్నాడు జనం సినిమా టికెట్లు కొనుక్కొని సినిమాలు చూస్తాను ఇందులో నా రోజు ఏం లేదు నాకు ఇష్టమైతే చూస్తాను కష్టం నేను చూడను ఓకే దాన్ని చూసి బాధపడి బా వీడియో పడిగిపోతుంది దేశం ప్రపంచం నాశనం అయిపోతుంది జనరేషన్ మా జన్మ ఆ రోజులు ఆ వాళ్ళు లేదు అతను ఐ వాంట్ టు సీ ఓన్లీ గుడ్ థింగ్స్ ఓకే సార్ ఐ వాంట్ టు సీ ఓన్లీ పాజిటివ్ థింగ్స్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు సీ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ నెగిటివ్ నేను మాట్లాడను నేను చూడను సో నేను డిస్టర్బ్ అవ్వను ఓకే ఆబ్వియస్గా సో నాకు అలాంటిది నా మైండ్లోకి వెళ్ళకపోతే నా నేను ఆలోచించేటప్పుడు నా బ్రెయిన్ అటువైపు వెళ్ళదు నా రూట్లోనే ఉంటుంది ఐఎమ్ దిస్ వే ఐఎమ్ వెరీ కంఫర్టబుల్ సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు బ్లేమ్ ఎనిబడి ఓకే ఐ డోంట్ వాంట్ టు క్రిటిసైజ్ ఎనిబడి ఐఎమ్ నాట్ క్వాలిఫైడ్ ఫస్ట్ అండ్ ఐ డోంట్ వాంట్ దాట్ వద్దు ఓకే గులాబీ సింధూరం సముద్రం అంతఃపురం 
ఖడ్గం ఇంకా చెప్పాలంటే మీ క్రెడిట్ చాలా ఉంది అలా మిమ్మల్ని నిరాశపరిచిన ఎన్నే పిల్లలు అదే సార్ ఓట్నాడు చాలా నేను చాలా చెప్పొచ్చు కానీ కొన్ని సినిమాలు మిమ్మల్ని పడవేశాయని చెప్పి అంటారు ఆంధ్ర టాకీస్ తర్వాత ఎస్టాబ్లిష్ తర్వాత కూడా కావచ్చు మీ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది రాలేనప్పుడు కృష్ణవంశీ దెబ్బేసాడ్రా అని బాధపడ్డ సందర్భాలు కూడా నేను చాలా ఉన్నాయి హియర్ ఐ వాంట్ టు గివ్ ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఆ సమయంలో ప్రేక్షకులు మీతో డిస్కనెక్ట్ అయ్యారా లేకపోతే వ్యూవర్స్కి ఏం కావాలో తెలుసుకోవటంలో మీరు ఫెయిల్ అయ్యారా వాట్ ఈస్ యువర్ హానెస్ట్ ఆన్సర్ ప్రేక్షకులు డిస్కనెక్ట్ అవ్వడం కాదండి ఇప్పుడు గులాబీకి ముందు గులాబీ లాంటి సినిమా తీమ నాకు ఎవరు చెప్పలేదు నేనే తీసాను నా ఐడియా ప్యూర్లీ సో బ్రెయిన్ చైల్డ్ నిన్నే పిల్లాడితో అలాగే నిన్నే పిల్లాడితో లాంటి సినిమా తీ మాతకు అనా ఎవరు అడగలేదు నేనే ఇలాంటి సినిమా అయితే బాగుంటుంది అనుకుని తీసాను ఓకే సింధూరం కూడా అలాగే తీసాను అయితే ఆ టైంకి నిన్నే పిల్లాడితో ఇంపాక్ట్ జనాలకు ఎంత అయిందంటే ఆ చుట్టుపక్కల ఏరియాల్లో అలాంటి సినిమా లేకపోవటం అంత స్వీట్ పీపుల్ పర్సనల్ కనెక్షన్స్ వచ్చేసి ఫ్యామిలీస్ ఫ్యామిలీస్ టుగెదర్లీ చాలా ఎలివేటెడ్ ఎమోషనల్ అయ్యి మళ్ళీ ఆశపడ్డారు అలాంటి సినిమా ఇస్తే నేను ఓకే బట్ నేను పక్క కచ్చ ట్రూత్ మాట్లాడితేటప్పటికీ డైజెస్ట్ అవ్వాలి సో వాళ్ళు నాతో డిస్కనెక్ట్ అవ్వలేదు నేను వాళ్ళ ఆ టైంకి వాళ్ళు ఇలా ఇది ఆలోచిస్తున్నారు అందుకని ఇది ఇద్దాం అనుకునే ఫిల్మ్ మేకర్ని కాదు డైరెక్టర్ని కాదు ఓకే నాకు పూర్తిగా మనసు వచ్చి ఇది ఉపయోగపడుతుంది నేను బాగా చేయగలను ఈ దిస్ హ్యాస్ టు బి అడ్రస్డ్ దిస్ నీడ్స్ టు బి అడ్రస్డ్ అనుకున్న సినిమాయే చేస్తాను సో అందుకనే దాని తర్వాత కనెక్ట్ అయ్యారు ఎందుకంటే తర్వాత చూసినప్పటికీ ఎక్స్పెక్టేషన్ లేదు ది నో వాట్ ఇట్ ఈస్ తర్వాత కల్ట్ క్లాసిక్ అన్నాడు సింధూరం అలాగే చక్రం అవును సార్ ఫస్ట్ డిసప్పాయింట్ అవ్వటం మామూలు ఎందుకంటే నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది నేను ఇవ్వలేదు నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది నేను ఎప్పుడు ఇవ్వలేదు ఎన్నో పిల్లడితో కూడా నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే అవును చేసేవో చేయలేదు మీరు చెప్పినట్లు నో వన్ ఆస్ యూ ఎవరు చెప్పలేదు అడగలేదు కూడా అడదే నేనే చేశాను సో ఇది కూడా నేనే చేశాను సో ఇప్పుడు ఓహో ఇంకొంచెం బెటర్ సింధూరం అయిన తర్వాత ఫస్ట్లో బాగా హర్ట్ అయ్యాను డిసప్పాయింట్ అయ్యాను బాధపడ్డాను ప్రజలను కూర్చొని మంద వేసాను గొడవ లేకపోయాను దాని తర్వాత రెట్రాస్పెక్ట్ చేస్తే ఓహో మేబీ మనం ఇంకొంచెం బెటర్గా ప్రిపేర్ చేసి ఉండాల్సింది వాళ్ళు ఫస్ట్ నుంచి చెప్పాల్సిందే దిస్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ఎవర్ సో ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఫిల్మ్ మేకింగే కాకుండా దానికి ముందు కొంత ప్రిపరేషన్ ప్రిపేర్ చెయ్యాలి అనేది తెలుసుకున్నాం ఆ సినిమాలో ఫస్ట్ సెకండ్ దాంట్లో దాంట్లో కొన్ని అన్నెసరీ ఎలిమెంట్స్ కొన్ని ఉన్నాయి అవి అనవసరం ఆ సినిమాకి అలాగే ప్రొడక్షన్ అంత లావిష్గా చేయని అవసరం లేదు ఓకే అలా కొన్ని ప్రొడక్షన్స్ చేయడం మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి సో ఇది అట్రాస్పెక్ట్లో ఒకేది అలాగే చక్రం అని అంటే తను తనతో నేను కూడా మన చూడగానే బ్రహ్మాండాన్ని కట్ అవుటు బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాడు మనిషి మంచి యాక్షన్ ఫిల్మ్ డెస్పరాడు అని ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ ఆంటోనీ బెనరస్ తోటి వచ్చింది ఒక మోడర్న్ వెర్షన్ ఆఫ్ కౌబాయిష్ ఫిలిం అది ఒక వెల్సమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో చేద్దాం అని నేను చెప్పాను చెప్తే తను ఏమని అంటే అందరూ యాక్షన్ చేస్తున్నారు సార్ మీరు కూడా నన్ను యాక్షన్ చేసేస్తాను సార్ నాకు యాక్ట్ చేయాలని ఉంది సార్ పర్ఫామ్ చేయాలని ఉంది మంచి సినిమా చెప్పండి సార్ అన్నట్టు కానీ నిజం చెప్పాలంటే ప్రభాస్లో ఉన్నటువంటి నటన్ని వెలికి తీసినటువంటి సినిమాలో చక్రం నో డౌట్ ముందు వెలికి తీయడం అనేది కరెక్ట్ మాట కాదు కానీ గ్రేట్ యాక్టర్ తగ్గ క్యారెక్టర్ పడింది పడింది కానీ తన కెపాసిటీ తెలుస్తుంది కాబట్టి అలా సీన్స్ డిజైన్ కూడా అలాగే జరిగింది సో అలాంటి తప్ప ఆడియన్స్ డిస్కనెక్ట్ అవ్వటం అనేది ప్యూర్లీ నా మిస్టేక్ అండి సింధూరం సముద్రం చక్రం కమర్షియల్గా మీకు దెబ్బ కొట్టింది లేదు సముద్రం సముద్రం నేనే డిస్టిబ్యూట్ రెండు సిట్లకి ఈస్ట్ కూడా తెచ్చుకోవాలి అంతేనా సార్ బ్రహ్మాండంగా డబ్బులు మేము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ సముద్రం సింధూరం బాగా దెబ్బ పడింది బాగా బాగా తర్వాత చక్రం ఇట్స్ నాట్ గుడ్ అట్ దట్ టైమ్ తర్వాత టీవీలో వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ అది కల్ట్ క్లాసిక్ అయిపోయింది సినిమా లవర్స్కి ఈ మూడు ఎపిక్ అనుకుంటాను సార్ ఇప్పటికీ శ్రీహర్ గారు యాక్షన్ చూడాలంటే సముద్రం శివాజీ రాజా కానీ మిగతా వీళ్ళంతా కూడా సార్ సార్ లెట్స్ కంక్లూడ్ విత్ త్రీ క్వశ్చన్స్ సార్ సీక్వెల్ తీయటం అనేటువంటిది బిజినెస్ ట్రిక్ అన్నారు మీరు కాదు అది ఒక్కటే కదా దాంతోపాటు నాకు అర్థం కాలేదు ఇంకా అని కూడా అన్నారు అన్నారు కదా మరి ఇప్పుడు రీ రిలీజ్ అనేటువంటిది బిజినెస్ ట్రిక్ కాదా దట్స్ నాట్ మై ఇన్ మై హ్యాండ్స్ ఓకే ప్రొడ్యూసర్ చేసినది వాళ్ళు చేద్దాం అనుకుంటున్నారు చూసారు ఆగస్ట్ ఫిఫ్త్ కి జనవరి ట్వంటీ సిక్స్త్ కి 
చూసి ఉండొచ్చు సార్ ముఖ్యంగా అసలు పేట్రియాటిజం అనేటువంటిది ఒక దగ్గర చూపించాల్సి వస్తే మేమే ఇండియన్స్ ఈ సాంగ్ కంపల్సరీ వేస్తారు ఇన్నిసార్లు విన్నా ఇన్నిసార్లు చూసినా కూడా సార్ యూ బిలీవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్ క్రోర్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద రీ రిలీజ్ సార్ థ్యాంక్ యూ అక్టోబర్ ఎయిటీన్త్ రిలీజ్ అయిపోతుంది ఇరవై మూడు ఏళ్ళ తర్వాత వచ్చినా కూడా పీపుల్ ఆర్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ దానికోసం ఖచ్చితంగా మీకు నేను చేతులు జోడించి నమస్కారం చెప్పాల్సిందే సార్ సార్ ఖచ్చితంగా నన్ను అడగమని చెప్పినటువంటి ప్రశ్న అండ్ అఫ్ కోర్స్ మేమంతా మెగాస్టార్ అభిమానులం కాబట్టి వందే మాత్రం మీ డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ అనుకుంటాను సార్ మెగాస్టార్ చిరంజీవితో ఏంటి సార్ కృష్ణవంశిగా డిరెక్షన్లో మీ మెగాఫోన్ పట్టుకుంటే మెగాస్టార్ ఎప్పుడు నటిస్తారు ఏమో దానికి అది ఎగ్జాక్ట్గా ఎలా చెప్పాలి ఆయన రెడీగా ఉన్నారు నేను రెడీగా ఉన్నాను కానీ ఇప్పుడు వందే మాత్రం కాదు ఓకే ఇప్పుడు వందే మాత్రం పంప్ ఆయనతో చేయకూడదు ఏదో సినిమా చేయాలి అది నా ఫస్ట్ నాకు ఎక్సైట్మెంట్ రావాలి అన్నయ్యతో ఇలాంటి సినిమా అన్నయ్య సినిమా నేను చేసేటం కరెక్ట్ కాదు అన్నయ్యతో చేస్తే మళ్ళీ మా అన్నయ్య కూడా షాక్ అవ్వాలి అబ్బాలే సినిమా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రంగు మార్తాండకి నేను ఒక నటుణ్ణి అనేది చెప్పాను అది అలా ఎవరు విజువల్ వచ్చారు ఎవరికి ఆలోచించాల్సి అలాంటిది చిరంజీవి గారితో చెప్పించవచ్చు అని కూడా ఎవరికి ఐడియా రాదు అవును అక్కడ వరకు వెళ్ళరు అవును అలాంటి యాంగిల్ చూస్తాను నేను నాకు నా సినిమాకి అది అవసరం నేను అన్నయ్య కోసం చేసింది కాదు అది ఓకే నా సినిమాకి అవసరం నేను ఒక నటుడు గురించి సినిమా తీస్తాను నటుడు అనేది జనాల దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాలి ఫస్ట్ నటుని చెప్పాలి నటుడు అంటే ఎవరు అన్న దానికోసం మొదలయ్యి దానిని ఒక షాయరీ కింద చెప్పిన్నాం అది మామూలు రెగ్యులర్ పాటలా కాదు ర్యాప్ కూడా అనుకున్నాం బట్ ర్యాప్ వెళ్ళకూడదు అది ఒక క్లాసిక్ సబ్జెక్టు యాక్టర్స్ అంటే మనకి డెమీ గర్డ్స్ లాగా ఆ యాక్టర్స్ అందరినీ చూపిస్తూ తెలుగు యాక్ట్ ట్రిబ్యూట్ టు తెలుగు యాక్టర్స్ అనుకుని సో ఆటోమేటిక్గా నటుడు క్యారెక్టర్ ప్రకాష్ కాబట్టి ప్రకాష్ చోటు చెప్పిందాం అనుకుని కాన్సెప్ట్ ప్రిపేర్ చేసాం ఓకే చేసి లక్ష్మీ భూపాల్తో రాయించిన తర్వాత దాన్ని ఫోటోగ్రాఫ్స్ మీద ఎడిట్ చేసాను కాబట్టి ఫస్ట్ ఎడిట్ చేసాను ఓకే సార్ ఎడిట్ చేసి బాగుంది ఇది అని అనుకుని ఎవరు ప్రకాష్ కాదే అని అనిపించింది ఎవరు చెప్తే బాగుంటుంది అంట వన్ అండ్ ఓన్లీ చిరంజీవి గారు ఆయన చెప్పాలి ఆయన చెప్తేనే బాగుంటుందా కాదు ఇంత డ్రై ఇది ఆయన చెప్తారా ఆయన అంటే ఒక ఎంటర్టైనింగ్ ఉండాలి చెప్తా లేదా అన్నయ్య చెప్తారు నేను వెళ్తాను అడుగుతాను పోయిందా సో ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాను వెళ్తే ఆయన ఏమనుకున్నారు రంగమార్తాండ ఏంటి ఏం జరుగుతుంది రంగమార్తాండ ఏం రిలీజ్ అవుతుంది అన్న హెల్ప్ కావాలా ఆయన ఏమనుకున్నారంటే ఏదైనా గెస్ట్ అపీరెన్స్ దాన్ని ఏమన్నా అడుగుతాడేమో ఒక హాఫ్డే కావాలంటాడేమో చేసేద్దాం అన్న నాకు అర్థమవుతుంది దాన్ని ఏమన్నా కావాలా ఏం కావాలి ఏం కావాలి చెప్పాను ఏం లేదన్నా ఇది ఒకసారి చూడండి అని ఒక యాప్ చదివే అచ్చు నేను చెప్తున్నట్టే ఉంది ఏం చేయబోతున్నావు దీని అన్న అంటే మీరు చెప్పాలన్నా ఇది ఏ నేను చెప్తే బాగుంటుంది ఎవరన్నా వేరే వాళ్ళని కదా మీరు చెప్తేనే కరెక్ట్ దీనికి ఒక అండర్లైన్ అథారిటీ వస్తుంది ఓకే అంటే ఇమీడియట్గా చేసాం చేసిన తర్వాత చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాడు దాని మీద ఎడిట్ చేసి చూపిస్తే ఆయన కళ్ళం నీళ్ళు వచ్చేసాం ఆయన ఆయన పిక్చర్లతో ఎడిట్ చేశాం ఒకటి ఆయన విజువల్స్తో ఎడిట్ చేశాం రెండు రెండు ఇచ్చాను ఆయనకి సార్ పర్సనల్గా ఎడిట్ ఇచ్చి అది మన ఫేస్బుక్లో నాట్లు కూడా పోస్ట్ చేశాను సార్ ఆయన చూసి అలా కళ్ళమ్మ నీళ్ళు అంతే ఎంత వర్క్ ఆయన చేసి మొత్తం వర్క్ చేశాం ఇంత వర్క్ చేశాను ఆమె సార్ ఇంట్రెస్ట్గా ఉంది ఎదిరిపోయినా సార్ సో సినిమా కూడా అలాంటిది ఉండాలి అలాంటి ఒక ఎక్స్క్లూజివ్ యునిక్ వస్తే వస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను వెళ్తే ఆయన కాదు అంట సో అలాంటిది ఏదో చూద్దాం ప్లస్ అన్నిటికి మించి యూనివర్స్ బ్లెస్ చేయాలి యూనివర్స్ డిజైన్ చేయాలి సార్ అది చేయాలంటే చేసింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సార్ గులాబీలో జేడి చక్రవర్తి క్యారెక్టర్ సింధూరంలో బ్రహ్మాజీ ఖడ్గంలో షపి సముద్రంలో శ్రీహరి అంతఃపురంలో జగపతి బాబు ఇవంతా ఒకెత్తు బ్రహ్మానందం గారి పేరు చెప్తేనే నవ్వు వస్తుంది ఇక ఆయన స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తే ఆయన డైలాగ్ చెప్పకుండా కూడా పుట్టలు చెక్క సార్ అలాంటి బ్రహ్మానందం ఏడిపిస్తాడు అని చాలామంది నమ్మరు మీరు ఏడిపించడం కాదు గుండెల్ని పిండేశారు ఎందుకని ఎంత పగబట్టారు ప్రేక్షకుల మీద అసలు మీరు అంటే బ్రహ్మానందంతో కూడా ఏడిపించవచ్చు అనేటువంటి మీ థాట్ సార్ లేదు అది జనరల్ నాకు బై డిఫాల్ట్ అలవాటు అయిపోయింది అది ప్రతి ఎవరైనా యాక్టర్ ఉంటే కొత్త ఇమేజ్ పట్టుకోవాలి అనేది సార్ జనరల్ ప్రతిసారిగా అదే అదొక జనరల్ అలవాటు అయిపోయింది 
నట్ సామ్రాట్ అని మరాఠీ సినిమా అది నానా పట్టి గోఖలే అనే ఒక ఆయన చూశారు ఆయన చాలా పెద్ద యాక్టర్ అవును సార్ గోఖలే చాలా హిందీ సినిమాలు కూడా చేసి ఆ గోఖలే గారు చేసిన క్యారెక్టరు తర్వాత మనం తెలుగులో చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఆయనకి ఈక్వల్గా ఉన్నాయి ఇక్కడ బ్రిలియంట్ యాక్టర్స్ కొంతమంది ఉన్నారు భరణి గారు నాజరు సత్యరాజు ఇలాగా అవును సార్ వీళ్ళందరినీ అనుకుంటున్నాం కానీ మనసు తృప్తిగా లేదు ఓకే ఇది కాదు ఇది కాదు ఇతను కాదు ఈయన కాదు ఈయన ఈయన మన ఎక్స్పెక్టెడే దా ఆ క్యారెక్టర్కి ఒక అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇది పడాలి ఒక ఫ్రెష్ ఇమేజ్ రావాలి అండ్ ప్లస్ ప్రకాష్ రాజ్ లాంటి వాటితో ఒక యాక్టర్ తోటి బ్యాలెన్స్ చేయాలి ఆపోజిట్లో ఉండి ప్రకాష్ని తిట్టగలగాలి చెత్తనాడు కొడక ఆయన ప్రకాష్ని కొట్టగలగాలి ప్రకాష్ను ఒక నిత్యమైన నటుడు అని చెప్పాలి చెప్పాలి ఎవడు హూ కెన్ పుల్ ఆఫ్ దిస్ హూ కెన్ గెట్ అవే సేయింగ్ దిస్ వాటిలోంచి ఆలో అలాగ ఆలోచిస్తూ ఉంటే ఎవరి తోటైనా ఏదైనా తిట్టి గెట్ అవే అవ్వగలిగిన క్యాండిడేట్ గత ఫార్టీ ఇయర్స్గా పద్నాలుగు వందల సినిమాల్లో బ్రహ్మానందం గారు అవును ఈయన ప్లస్ ప్రకాష్ తిట్టగలడు ఉప్పు ఉంటారు జనం చూసా కరెక్ట్ మీద చెప్పింది అండ్ కనెక్షన్లో అస్టిన్ డైరెక్టర్గా పనిచేస్తున్నప్పటికీ నాకు ఆయనతో పరిచయం ఓకే సార్ తర్వాత మనీ 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 తర్వాత బయట ఎక్కడ డబ్బింగ్ థియేటర్స్లోను ఎయిర్పోర్ట్లోనూ షూటింగ్ల దగ్గర పక్క షూటింగ్లోను ఎక్కడైనా కలిసినప్పుడల్లా ఒకసారి షార్ట్ అయిపోయి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఆయన పోతన గురించి శ్రీనాథ్ కవి సార్వభౌముడి గురించి ప్లస్ మన పురాణాల గురించి మన అల్లసాని పెద్ద వైద్యాల గురించి భువన విజయం గురించి కృష్ణదేవరాయల గురించి ఆముక్తి మాలేజ్ గురించి వెంకటేశ స్వామి గురించి అన్నమాచార్య గురించి ప్లస్ ఫిలాసఫీ లైఫు వీటి గురించి చెప్తూ ఉండటం ప్లస్ కొన్ని క్యారెక్టర్స్ చేసి చూపించడం ఆ ఊరిన సరదాగా సరదాగా సో బ్రహ్మానందం యాజ్ ఎ ఇమేజ్ కాదు ఇంకా చూడండి చాలా ఉంది టిప్ ఆఫ్ ద ఐస్ బర్గే చూసాము ఆ విషయం పర్సనల్గా ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాం నాకు తెలుసు సో దాంట్లో డౌట్ లేదు మీరు అన్డౌటెడ్లీ సక్సెడ్ సార్ అది సో అది ఒకసారి అనుకుని ఎలా ఉంటుంది రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది అని రమ్య దగ్గర చెప్తే వస్తు అనని తర్వాత బ్రిలియంట్ బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది అని తను తర్వాత ప్రకాష్ అనగానే ఓ ఫెంటాసిక్ రా అసలు డౌట్ లేదు అన్న అయితే కరెక్ట్ అని చెప్పాను సార్ నేను అడుగుదాం అనుకున్నటువంటి ప్రశ్నకి మీరు ముందే సమాధానం చెప్పేశారు ఒక క్యారెక్టర్ని అనుకున్నప్పుడు క్యారెక్టర్ని ఈ పర్సన్కి అయితే బాగుంటుంది అనే యాక్టర్స్ని మీరు పిక్ చేసుకుంటున్నప్పుడు రమేష్ణ గారితో చర్చిస్తారా లేదు జనరల్గా ఉండదు బట్ ఇలాంటిది బాగా ఏమంటాం అగ్రెసివ్ డెసిషన్ బ్రహ్మానందాన్ని ఆ క్యారెక్టర్తో చేయించడం అనేది సో అది రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది అనే దాని మీద పిచ్ చేశాను ఎలా ఉంటుంది అప్పటికే తను చేస్తుంది సినిమాలో సార్ ఎలా ఉంటుంది అంటే జగత్ సీనియర్ యాక్ట్రెస్ అండ్ షీ నోస్ బ్రహ్మానం వెరీ వెల్ సార్ షీ నోస్ మీ వెరీ వెల్ షీ నోస్ ద సినిమా అందుకని ప్రకాష్ని ఒక సెకండ్ ఒపీనియన్ కోసం సార్ ప్రతి మగాడి విజయం వెనుక స్త్రీ ఉంటుందంటారు మీ విజయం వెనుకాల మాత్రమే కాకుండా మీ అపజయంలో కూడా రమేష్ణ గారు ఉన్నారు సార్ కెన్ యూ షేర్ ద సీక్రెట్ ద లవ్ బాండ్ బిట్వీన్ యూ అండ్ రమేష్ణ గారు ఎట్లా సాధ్యపడుతుంది అసలు అది అంటే ఐ మీన్ అంత అండర్స్టాండింగ్ ఇట్స్ వెరీ ఆటోమేటిక్ ఇట్స్ ఆటోమేటిక్ దాన్ని ప్రత్యేకమైన ప్రయత్నాలు ఏమి ఉండవు ఓకే శ్రీనివాస్ వాట్ ఈస్ మీ అండ్ ఐ నో వాట్ ఈస్ సో అందువల్ల ఏమి ఇది లేదు ప్రేమ అనేది ఒక బాండ్ అది బియాండ్ ఎన్ని ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఫిక్స్ అయిపోతుంది మీకు ప్రేమ మీద ఇంత సదభిప్రాయము ఇంత క్లారిటీగా ఉంది కాబట్టి ఇంత ప్రేమ గీతాలని ఇంత అద్భుతంగా తీయగలుగుతాయి రైట్ అది ఆ పాటలు అలా రావటానికి మెయిన్ కారణం సీతారాం చేస్తారు లిరిక్స్ సార్ సో ఆ లిరిక్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ న్యాయం చేయాలి ఏదో దాన్ని దాటి వెళ్ళాలి అది ఫోర్స్ సో ఆ పాట ఆయన రాసింది ఇచ్చిన తర్వాత నుంచి మొదలవుతుంది దీనికి వేసాడు తీయాలి దీనికి వేసాడు తీయాలి ఒక కంటిన్యూస్ జరుగుతుంది దానికి రెఫరెన్స్లు అన్నీ చూడటం ఉంటాం రాజ్ కపూర్ గారి సినిమాలు యశ్ చోప్రా గారి సినిమాలు మన్మోహన్ దేశాయ్ సినిమాలు విశ్వనాథ్ గారి సినిమాలు ఎవరెవరైతే సెన్సిటివ్గా బాలచంద్ర గారి భారతిరాజా గారి మన వనరత్నం గారి మన వంశీ గారి ఇవన్నీ రెఫరెన్స్లు ఉంటూ ఉంటాయి తర్వాత చాలా ఇంగ్లీష్ సాంగ్స్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ వీడియోస్ అన్నీ చూస్తూ ఉంటాయి సార్ మ్యూజిక్ మీద సెపరేట్ వర్క్ జరుగుతూ ఉంటుంది అవును సార్ అల్టిమేట్గా దెన్ ఆర్టిస్ట్లు వాళ్ళ కంఫర్ట్ వాళ్ళ లుక్ ఎంతవరకు వాళ్ళు ఆ ఎంటిమేట్ అవ్వగలరు అది కంఫర్టబుల్గా అవ్వగలరు 
ఏం మూమెంట్ క్రియేట్ చేయగలం ఎంత ప్లేఫుల్గా ఉండాలి ఎంత బాండ్ ఉండాలి బియాండ్ ఫిజికల్ ఫిజికాలిటీస్కి తీసుకెళ్ళగలాలి కృష్ణవంశీ మీ పేరు చెప్తే క్రియేటివ్ ఫిల్మ్ మేకర్ అని మాత్రమే కాకుండా రాము స్కూల్ బాస్ వర్మ స్కూల్ బాస్ అంటూ ఉంటారు హౌ డూ యూ ఫీల్ వెన్ యూ నా జీవితానికి జరిగిన ఒక అతి గొప్ప వరం అదృష్టం పామగారి దగ్గర పని చేయ పని చేసే అవకాశం రావటం తర్వాత ఆ డైరెక్టర్ని కూడా ఆయనే చేశాను నేను డైరెక్టర్ అవ్వను వద్దని అన్న నాకు వద్దు కంఫర్టబుల్గా ఉంది మీతో పాటు వస్తూ ఉంటాను వెనకాల వెళ్తూ ఉంటాను ఏ నార్మే నువ్వు వచ్చేసిందే నువ్వు చేయి డైరెక్షన్ అని చెప్పి తిట్టి చేయించింది ఆయనే సో అది అది ఒక పెద్ద అదృష్టం మీరు మాత్రమే కాకుండా చాలామంది రాము గారిని ఇన్స్పిరేషన్ అని చెప్తూ ఉంటారు సార్ ఇప్పుడున్నటువంటి కొంతమంది యంగ్ డైరెక్టర్స్ కానీ మిగతా ఎవరు చెప్పిన రాము సార్ ఈజ్ మై ఇన్స్పిరేషన్ అనేటువంటి బ్రాండ్కే పరిమితం అవుతున్నారా లేకపోతే రాము సార్ ఫెయిల్ అవుతున్నారా లేకపోతే మిగతా వాళ్ళంతా ఆయన అర్థం చేసుకోవటంలో ఫెయిల్ అవుతున్నారా ఏమో నేను మనకు అవసరం అవుతుంది టాపిక్ అనుకుంటాను నేను అంతే అదే ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది మనకెందుకు నాకు ఉన్నాయి చాలు మన మనం చూసుకుందాం ఇంకోదా నేను చెప్పాను కదా ఇందాక సార్ పొల్యూట్ అవ్వకూడదు అది ఏ రకం అంతే అన్నెసరీ మ్యాటర్ మన దగ్గర రాకూడదు ఇది నేను రాజా గారి దగ్గర నేర్చుకున్నాను ఎలా రాజా గారి దగ్గర ఓకే ఆయన ఎవరు వెళ్ళినప్పుడు నేను చాలా అంటే ఆల్మోస్ట్ వంశీ గారు బాగా క్లోజు డైరెక్టర్ వంశీ గారు నేను దాంట్లో ఒక టెన్ పర్సెంట్ అంత దగ్గరదనం ఉన్న ఏ రోజు ఏంటి రా ఏం చేస్తున్నావు నేను రాత్రి ఏం చేసిన ఏముండవు వెళ్ళిన నమస్తే చేశానంటే ఫస్ట్ అతి తక్కువ మందిని అడుగుతారంట తర్వాత పక్కన మ్యూజిక్ చెప్పారు అలా టిఫిన్ చేసావా అంటారు ఆయనకి ఎంతమంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారో ఆయన మీద ఆరోపణలు కూడా ఆ విధంగానే ఉంటాయి కదా కాదు ఆరోపణలు పట్టించుకుంటే ఉంటాయి ఓకే ఆయన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆయనకి మనకు ఉన్న సంబంధం ఏంటి ఆయన మ్యూజిక్ ఓకే అయితే మనకి ఎందుకు ఫస్ట్ అంతే సింపుల్ ఎవరైనా సరే అతని వర్క్తో మనకు సంబంధం అనుకున్నప్పుడు అతని వర్క్ మనం ఫ్యాంటాస్టిక్ అనుకున్నప్పుడు వర్క్ వరకే ఉంచుకో దాన్ని మిగతా విషయాలు మనకు అనవసరం ఆయన కూర్చుని ఆయన మీద బహుశ ఈ నారోపణ రావడానికి కూడా కారణం అదే ఓకే మెల్లగానే ఇదా మా ఎవరైనా వచ్చారని నమ్ముతున్నా ఎవరు పలాన పేరు ఏంటి పని అసలు సార్ సిట్టింగ్ ఉందా కూర్చో టైం ఇస్తూ ఉంటాడు లేకపోతే ఇప్పుడు కాదు తను చెప్తాడు కదా ఏమంటాడు అనే ఇక మీ ఆన్సర్ కోసం కూడా చూడు తన పనిలోకి వెళ్ళిపోతాడు ఓకే సార్ సో ఇది చాలామంది అదేంటి నేను వెళ్తే కనీసం మిడిగొడలేదా అతను పొగరు ఎక్కువ అది కాదు ఆయన పొల్యూట్ అవ్వడానికి ఇష్టపడ్డు డిస్టర్బ్ అవ్వడానికి ఇష్టపడ్డు అందరూనే ఉంటాడు అందుకని అంత గొప్ప మ్యూజిక్ సింఫోనీ విత్వన్ను ఆ రేంజ్ అవును అవును సో వాళ్ళ దగ్గరకు వెళ్ళినప్పుడు మనం మనమే అర్థం చేసుకోవాలి అలాంటి ఒక ఐకానిక్ జీనియస్ల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అదృష్టం ఆ మినిట్ దొరికిందంటే దాంట్లో మనం ఎంత లాగగలం అనేది చూసుకోవాలి తప్ప జడ్జిమెంట్ ఎందుకు ఆయన కానీ జడ్జిమెంట్ చేయడానికి మన అర్హత ఏంటంటే ఇళరాజా గురించి ఇళరాజా గారి గురించి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు కానీ మనకుందా అసలు ఆయన ఆయన మాట్లాడే అర్హత ఉందా అసలు ఫస్ట్ అదృష్టం ఆయన అలాంటి ఒక మహాకళాకారు టైంలో మనం బతికుంటే ఆయన వర్క్ను వినగలుగుతున్నాం అంతకంటే ఇంకేం కాదు రైట్ సార్ ఐ కీప్ ఫుల్ స్టాప్ విత్ వన్ క్వశ్చన్ సార్ చాలామంది ఒక విమర్శగాను ఒక ఆరోపణ గాను ఒక మాట అంటూ ఉంటారు తెలుగు సినిమా పరిశ్రమ తమిళ పరిశ్రమ నుంచి మలయాళ పరిశ్రమ నుంచి బెంగాలీ పరిశ్రమ నుంచి నేర్చుకోవాల్సింది చాలా ఉంది అని స్టిల్ ఐఎమ్ లిజ్నింగ్ దిస్ సో బీయింగ్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద మూవీ ఫ్యామిలీ అండ్ బీయింగ్ యాజ్ ఎ ఫిల్మ్ మేకర్ ఒప్పుకుంటారా మీరు తెలుగు సినిమా పరిశ్రమ నిజంగా తమిళ్ మీకు ఇతర సినిమా పరిశ్రమ నుంచి నేర్చుకోవాల్సింది ఉందా దీనికి ఆన్సర్ ఒక క్వశ్చన్ అండి సినిమాలు ఎలా తీ ఎలా తీస్తా ఉండే ఏం సినిమాలు తీస్తాం ప్రేక్షకులు ఏవైతే నచ్చుతారో వాళ్ళని ఏ విధంగా అయితే ఎంటర్టైన్మెంట్ చేయగలమో కొన్ని కొన్ని సమ్ మెసేజ్ ఓరియంటెడ్గా తీస్తాం సరే ఇంకా 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 ఇంకొక ఆన్సర్ చెప్పండి ఏం తీస్తారో అదే తీస్తాం ఏం చూస్తారో అదే చూస్తాం ఎగ్జాక్ట్లీ సార్ ఆడియన్స్ చూస్తే తీస్తాను బోల్ మందు మరి ఓకే సో ఇంకా నేర్చుకునేది ఏంటి నేర్చుకోవాల నేర్చుకోవాలని అంటే మరి వాళ్ళ నెంబర్ వన్గా ఎందుకు ఉంది తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ ఆర్ట్ డెఫినెట్గా ఒకళ్ళ నుంచి ఒకళ్ళు ఇన్స్పైర్ అవ్వ అవ్వకుండా అవి ఏది అవ్వదు యు కాన్ క్రియేట్ ఎనీథింగ్ ఇన్ వ్యాక్యూమ్ మన దగ్గర నుంచి వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు వాళ్ళ దగ్గర మనం నేర్చుకుంటారు మనం మన టార్గెట్ ఆడియన్స్ వేరు ఇక్కడ 
వాల్మీకి గారు రామాయణంలో చెప్పాడు హంపి అనేది కిష్కింద సార్ కదా అవును కిష్కిందలో ఎవరున్నారు చెప్పండి ఎవరున్నారు మొత్తం వానరులు కిష్కింద కానీ అదే కదండి సార్ మొత్తం అంతా వానర సీన ఇదంతా ఆ కిష్కింద ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంది ఎక్కడ చెప్పండి ఆంధ్ర కర్ణాటక మధ్యలో ఉంది అవును అంటే ఈ జాతి వానర జాతి కపి కపి కపికులం కపికులం సో వాళ్ళకి కావాల్సిన సినిమాలే చేయాలి చేస్తేనే చూస్తారు సో అప్పుడు ఇలాంటి సినిమాలు వస్తాయి ఇక్కడ కొంతమంది మనం మేధావులం వీళ్ళందరికంటే గొప్పవాళ్ళం మన ఆ సినిమాలు చాలా గొప్ప ఆ సినిమాల్లో మనవాళ్ళు నేర్చుకోవాలి వచ్చి చేసి చూడు తెలుస్తుంది నాట్ అంటే ఈజీ ఇట్స్ చేయకూడదు అని అంటలేదు ఇట్స్ ఎ రిమార్క్ సో యూ వాంట్ ఎ బెటర్ సినిమా అనుకున్నప్పుడు ఆ బెటర్ సినిమా తీయటానికి డబ్బులు కావాలి డబ్బులు కావాలని డబ్బులు రావాలి సినిమాలు చూసి వాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళు ఎలాంటి సినిమాలు చూస్తారో అలాంటి సినిమాలు తీయగలం కానీ మనం తీ తీస్తే అప్పుడు ఇదివరకు కచ్చదేవి అని ఆయన ఒక సినిమా తీసారు ఒక ఆయన మా మద్రాసు ప్రొడ్యూసర్ సార్ చూసారా ఎవరైనా చూడలేదు రంగమార్తని ఎవరైనా చూసారా ఎక్స్పెక్టేషన్స్కి వాళ్ళు వెళ్ళలేకపోయారు అది సో చూడనప్పుడు ఎందుకు తీస్తాం అనే ఇప్పుడు ఇది ఇది ఒక ఇండస్ట్రీ కదా సార్ ఒక రకంగా సార్ మీతో మాట్లాడటం అంటే జీవనది తీరం వెంట వెళ్ళటం సార్ మీతో మాట్లాడటం అంటే అద్భుతాన్ని ఆలింగన చేసుకోవడం మాత్రమే కాదు ఆవాహన చేసుకోవడం కూడా ఇది కాస్త ఇక అతిశయోక్తిగానే ఉంటుందేమో కానీ మీతో మాట్లాడినటువంటి వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ ఇంట్రో అండ్ బై సెవ్వే ఈ ముగింపు వీడియో కూడా తెలిసింది సార్ వాట్ ఇట్ మేబీ ఇంత బిజీ షెడ్యూల్లో టైమ్స్ కోసం మీరు ఇంత సమయాన్ని కేటాయించినందుకు మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నైస్ టాకింగ్